тихо, тихо, все в порядке, я уже подмогу. Слушай, это же это не серьезно. Смотри. Кстати, в башне ходят слухи, что ты очередной халявчик. Пришел за едой антизином. Черт побери, мне нужен укол вакцины. Что? Нет, супрессанта. Называется антизин. Подавляет симптомы. Присядьте. Есть один. И персонажи места, упомянутые в игре, вымышлены. Любое совпадение с реальными людьми и местами случайно. Внимание всего мира, вот уже два месяца приковано городу Харан. С тех пор, как там началась эпидемия, вызванная неизвестным вирусом. Причины непонятные догадки строятся самые разные. Вскоре после начала эпидемии местные власти в лице Минобороны возвели стены и объявили карантин. ВГМ регулярно сбрасывает с воздуха грузы, помогая немногим выжившим. А Министерство обороны занимает радикальную позицию в отношении мер по сдержанию эпидемии. Остались ли в городе те, кто выжил или не заразился? Если верить в ВГМ, да. Если так, будет ли министерство наставить на воплощение плана, о котором уже объявила, уничтожить весь город, а вместе с ним и харанский вирус? Распространение вируса или план министерства, неважно. Дни Харана сочтены. Всем привет, с вами Артем, канал Яшин Геймс. Сегодня мы с вами начинаем прохождение игры, тоже в свое время легендарная Dying Light. А, я решил все-таки ее перепройти, раньше играл на старом компьютере, на минимальных настройках. Теперь, соответственно, есть возможность поиграть на максимальных настройках. Вот, и на максимальной сложности будем играть, наверное, я сейчас посмотрим. А, вот И, в общем-то, вы видите <смех> Рекламный плакат Dying Light 2, собственно, да, здесь Игра сделала таким образом Чтобы немножко прорекламировать Будущую игру, и, если не ошибаюсь, она В конце года должна выйти Вторая часть, в октябре или в ноябре Вот, тоже очень Хочу в нее поиграть Жду ее Вот, ну что, собственно Начнем да, напоминаю, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, что вам нравится, что не нравится. Ну и ставьте колокольчик, чтобы видео новые не пропускать. Так, играть в компанию. Выбираем новую игру. Ну, кошмар. Да, вот кошмар. Погнали. Только для отчаянных игроков самая лучшая экипировка. Зомби будет намного сложнее убить. Выносливость не будет бесконечной. И каждое ваше особое действие будет расходовать. Готовы ли вы к такому испытанию? Да, готовы. ИЛС включен. Инструктаж. Подлетаем Харану. Досье на объект. Кадыр Сулейман. Местный политик, нанятый для поддержания порядка после начала эпидемии. Его брат Хасан погиб в происшествии в начале эпидемии, прежде чем его успели эвакуировать. Сулейман не в ВГМ смерти Хасана, но украл крайне важный файл, который стал козырной картой в переговорах с ВГМ. Есть, если с ним что-нибудь случится, файл опубликуют. Досье на объект. Украденный файл. Содержит описание завершенного производства вакцины от вируса. На данном этапе производство вакцины может быть крайне токсично. Пошел. Также в файле содержится полное описание структуры вируса. Любая попытка его синтезировать приведет к огромным жертвам. Файл надо вернуть. Дальнейшая информация. Текущий статус. Сулейман отправил файл неизвестному нам союзнику. По его приказу файл будет опубликован в любой момент. 
Чтобы файл не опубликовали, мы создали помехи связи в городе. У тебя раз от ВГМ, на нее помехи не действуют. Твой спас жилет, береги его. Потом Сулейман ушел под поле и сменил имя. По нашим данным, он руководит одним из основных кланов. Повторяем, ваше задание — найти Сулеймана и украденный файл, чтобы спасти человечество от невообразимой катастрофы. Говорил же, это не просто спускной желоб. Ломать ноги, потом крайсу. Назад, все назад. Тихо, шум их привлекает. Уходим, уходим. Пошли, надо уходить. Уберем его с дороги. Открой дверь. Амир, нет! Уходи, беги! Башня, Джейд. Готовьте его заряд. Здесь парень сильный травмы головы и укусом в голову. Голову в руку. Вот черт, Амир ранен. Нет, Амир погиб. Но со мной парень, у которого есть шансы выжить. Знаешь? Увидим. Найти Сулеймана и забрать у него файл. Файл технологии дана не полностью. Препарат будет токсичным. Любая попытка его синтезировать придет к огромным жертвам. Файл надо Его струсило? Я не боюсь. Тогда щипай. Он моргнул. Что? Опять моргнул. А вдруг он зомби? А, -а, 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 -а зомби, беги! Да, ребята, игра, конечно, красочная. Ничего не скажешь тут. Прям вообще... Красиво, красиво. Шли. Хотя игра 15 -го года вроде бы. А -а -а. Значит, проспал три дня, а теперь детишек пугаешь? Неплохое начало 31-го. Где я? В раю, где же еще? Ладно, шутки в сторону, иди в комнату 190, босс тебе все объяснит. Взял, толкнул мне. Что значит 31-й? Босса спроси. Понятно. Там 31-й, это твой номер. 
То что? Твой номер. Ты заразил с 31-го. Я 18-й. Здесь все посчитано. Одной дозой мантизина меньше, а одним зараженным больше. И паркурщика меньше. Ты за него погиб Амир. Потише. Потише, черт. Теперь тизиномер достанется ему. А ты чё такой дерзкий-то, а? 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 Тебе чё, жалко, что ли? Видишь ты какой? Эй, веком 190. Наверху. Вы недовольны такие встали тут, э? Что-то разговаривает, там шепчется. Я еще босс, а он здесь? А, так, ты 31-й. Входи. Надо дверь закрыть за собой. Офига себе, Джейн, Скорпион, э, Алдемир. Она, видимо, в боях участвовала. Офига себе. Та девка, которая нас спасла. 3 мая 2014 -го года. И QR-код даже есть. Прикольно. А сканировать его получится? <смех> Телевизор даже показывает. Эй, мне нужен... Это ты, босс? Что, слишком молодой? Не нравится мой возраст? Ты хотел со мной поговорить? Так-то лучше. Ты что-нибудь помнишь? Знаешь, где это? Это что-то типа укрытия? Мы говорим башня. Брекин и его люди соорудили ее пару месяцев назад. И с тех пор мы здесь. Подбираем грузы. Тащим, что плохо лежит. Спасаем людей. Да, я хотел поблагодарить ту девушку. Ого, потому что если бы не она, то уже обладала чисто кость. Кстати, твои ампулы с синтезином поразбивались. Джей, только раз ее спасла. А можно мне ее назад? По архитектам мне нужнее. Поверь мне, это не тот случай. Ладно, держи. Знаешь, ради чего паркурщик рискует жизнью? Ради таких, как ты. Ты принимаешь антизин, который не для тебя добывали, а сам снаряга не делишься. У меня нет времени болтать вот с тобой. Мы потеряли связь с одним нашим, потому что у нас передатчики никакие. И будь добр, окажи мне услугу. Ты меня достал со своей рации, так что иди-ка и займись чем-нибудь полезным. Мы тут башни не терпим ленивых дармоедов. Эй, эй, неправда, я не дармоед, просто... Эй, босс. Короче, парень, о котором я говорил, он на 13 этаже, но с таким же успехом он мог бы быть под завалом в шахте. Жду тебя позже. И я не босс, слишком молодой. Помнишь? Я Рахим, здесь заправляет Брекен. Понятно. Я не ленивый. Так, это на этом этаже. Кто ты идешь? На 13 этаж. Дело кое-что для Рахима. 13. Черт, это будет непросто. Но ведь мы должны поровну делить все тяготы. Господи, сколько что-то полегло. Это Крейн. Мы уже 70 часов ждем твоего доклада. Что случилось? Ненадолго потерялся, с прикрытием все в порядке, но я пока не связался с лидером башни, не доверяя, пытаюсь вписаться. Понятно, Крейн, время дорого, не забывай. А, еще, меня укусили, симптомов нет, но люди вокруг говорят, что я заражен. 
Тогда тебе стоит найти антизин поскорее. Или уже нашел. Спасите, спасите. Было черт. Нифига себе. Я порезал руку, пытался уйти от него. Господи, ты ведь убил его, проклятие. Это, это был мой брат, хотел его увидеть, вот и спустился. Тихо, тихо, все в порядке, я вызвал подмогу. Рахим, это Крейн, я внизу на 315-м. Слушай, твоему человеку сильно досталось, когда он пытался спастись от зомби. О, черт, 31 Ты пошел за Марком? Как там внизу? Безопасно? Сейчас вполне. Ладно, будь там, посылай за тобой Лену. Лена придет с минут на минуту. Марлю, найди Марлю и спирт. Пропитай Марлю спиртом, это остановит кровь. Поторопись. Покойся, ладно, я скоро вернусь. Лучший сбор предмета аптечка. Ошибись. А, вот. Ты фонарик. Изолента. Металлические детали. Ого. Видимо, тут нету. Изолента. Не открывается. Пользу. О, алкоголь. Что из-за лента? А вот и Марли. Может, что за новый предмет? Я все, что просил Марк, давай-ка попробуем. Я подожди, да я тут все обыщу. Стянка. Непонятно, зачем она нужна. Электроника. О, электроника полезный предмет. Так, соберите аптечку. Чертежи. Аптечка. Если там порезался бы. Так, кто ранен? Сильное кровотечение. Да я посмотрю. Марли Спир, значит, просто оно эффективно. Пос Ладно, спасибо, теперь я о нем позабочусь. Капец, она внезапно так появилась. Я чуть, чуть не испугался. Меня. Молодец, 31. -го. Спасибо. Эй, 31, неплохо для новичка. Похоже, я ошибался. Ладно, проехали. Я просто хочу вас отблагодарить. Отлично, тогда иди ко мне. Надо обсудить, что ты будешь делать. Сделать. И что, и куда мне? Сюда? Дальше. Говорите с Рахимом. Твой человек спасен. Пара пустяков. Что-нибудь еще? Так, давай подумать. Рахим? Рахим, ты в курсе, что хитер как раз настолько, чтобы быть опасным? Мама рассказывала, что он думал про гнездо взрывчаткой. Пятил. 
Что, взрывчатка, я этого не говорил. Ой, не надо, не умеешь ты врать. Все наружу написано. Я знаю, что делаю. Бессмертный знаешь что? Ты не моя мамочка. Нет, конечно, наша мама умерла. Потому что будь добрый поласкай, ладно? Все же я твоя единственная родня, особенно после смерти Амира. Ты Джейд, да? Да. Я просто хотел поговорить тебе за все, что ты для меня сделала. Мне жаль, что Амир. Я вам обоим в жизни обязан. Да, обязан. Хочешь отплатить? Береги моего брата недоумка от него самого. И никакой взрывчатки, Рахим. Так. Ну что, хватит? Теперь я могу увидеть Брекина? Сперва переоденься, чистые вещи у тебя в комнате. Тебе в 194 Чем тебе мой прикид не нравится? Он не подойдет для той работы, что предлагает Брекин. Переоденешься, скажи. Понятно. Переоденься в одежду паркурщика. Помните, 194. Потому что они здесь вы можете переодеваться, а также оставлять на хранение любые предметы. По мере повышения уровня выживаемости вы будете получать доступ на одежде. Понятно. Okay, Rahim, не так быстро, никто за тебя тут работать не будет. Надо посмотреть, на что ты годишься. Так что иди к этот зал. Шибись, мне. Это на верхнем этаже, пара пролетов отсюда. Круто. Рахим, я тебя не вижу, ты где? Рядом. А, ни хрена себе, псих, блин. Ты что дебил творишь, блин? Ну, чего ты ждешь? Иди сюда. Иди сюда. Сейчас тебе люли приду дам. Кнопку прыжка пробил, поможет перемещаться вертикально, посмотреть на выступ, удерживайте кнопку прыжка пробил, чтобы хватить за него. Это действие доступно при ходьбе, беге, прыжках или падении. Но. Тебе здесь точно понравится. Крейн на кране. Ха. Ну вот, это наш зал. Начнем сначала. Тебе надо научиться бегать. Что значит научиться бегать? Просто делай, что я говорю. Так, прыгай в самый низ. Ты спятил, я же убьюсь. Но ты слабак. Слушай, ты же это не серьезно? Смотри. А, нога. Боже, лежи за помощью. Ну, как классно я тебя накалывал. Сукин ты сын. Что, шуток не понимаешь? Давай. Да прыгай уже сюда. Боже милостивый. Блин, тут красиво, кстати. Дым горит. Боксер нарисован, что ли? Если отсюда спрыгнуть не туда, я разобьюсь. Ладно, давайте. Твою мать, твою же мать. Захватывай дух, да? Смотри, не перегори. Еще не все. Чтобы жить снаружи, учись использовать преимущества местности. И даки обычно лазь не важно, так что пересеченная местность это плюс тебе. Я тебе подготовил пару типичных ситуаций. Посмотри, как ты справишься. И даки. Капец, мусорные пакеты. А чего мусор не может быть? Бетон, железки всякие, штыри, блин. Можно это и об мусор убиться так. Но лучше поползти по низким мусорным проходам. И да, кому у нас с тобой будет трудновато. Да понятно, на все уж сел.
Так. Раз уж начал бежать, не сбавляй темп. Если ты снаружи, можешь умереть. Погибнуть. Неплохо для новичка. Ты понимаешь, на эти леса я постараюсь не упасть. А то страховочной сетки нет. А это моя любимая. Захват кошки, сила и выход. Если не освоишь, не протянешь снаружи 10 минут. Отлично. А теперь реальное испытание. Беги обратно к рану. Старайся использовать, что подвернется под руку. Так, а что сюда теперь? Сюда. И туда, да? Ладно, довольно, приятель. Да у тебя природный талант. Или так, или ты раньше занимался. Бегал? Признавайся. Разве что в кросс в школе. Тогда ты точно самородок. Не встречал никогда ничего подобного. Я не молчи, что случилось. Что-то не так, Рахим. Что это со мной было? Вот черт, первый приступ, верняк. Возвращаюсь назад. Но. Рахим, что все значит? Я что, обращаюсь? Надеюсь, что нет. Приступ означает, что ты заразился. И мой тебе совет. Сходи к Зере. Он тебя осмотрит, может, антизин в колет. Только перед доктором поговори с колдовщиком. Наберешь наряги, а то без нее тебя сразу башку откусит. Зашибись. Бись. Так. Пошли за антизином. Ладно, мне дали реально работу. Теперь никто больше не заподозрит, что я не тот, за кого себя выдаю. Пока все идет нормально. А когда доктор Зара избавит меня от приступов, станет еще лучше. Говори с кодовщиком. А, так ты новый разведчик. Рахим говорил по радио. Да, это я, меня зовут Крейн. Я не собираюсь напрягаться запоминать твое имя. Сперва проживи пару деньков. Это тебе. Кстати, в башне ходят слухи, что ты очередной халявчик. Пришел за едой антизином. Иначе говоря, тебя слишком жалуют. Но не вини их, когда ты в изоляции легко стать параноиком. А если кто-то еще и блокирует связь с внешним миром, атмосфера подозрительности только усугубляется. Свой город, а на помощь звать некого. Одна надежда на себя. Но стоит тебе принести мне или сфалопайку пачку грузов, и сразу увидишь, как люди изменят эти мнения. Переломный момент, мать его. Этого я учту. Что-нибудь еще? Я спешу. Хочу заработать популярность, попробуй помогать людям. Окажем пару услуг, сразу потянутся. 
Может, бабы найдешь, чтобы не скучать по ночам. А -а -а. Ну и что? Разводной ключ, фейерверки. Гаси. Аптичка. Далее. Забавно. Получить уклон тизин доктора Зера. Так, а мы на какой сложности играем? А, кошмар, понятно. И... О, задание не взяли, да? Пока. Там еще что-то есть, по-моему, Пока. Зная своего врага, соберите 50 наборов реквизиций, отправляйтесь по ходу по земпаку. Возьмем, возьмем. Да, собрался, а? Ладно, и чок, береги себя. Нас и так уже слишком мало. Отправляйся ход на подземпор. Слушай, новичок, доктор зарастит трейлер на детской площадке. Выйдешь из башни, пора не налево, иди строго на юг, там увидишь. Я Крейн. Хорошо, хорошо, Крейн. Просто иди вперед. Нет времени влазить по сторонам. И постарайся не шуметь там слишком. Звуки привлекают эту мерзость. Так. Надо не забыть, что нам с вами нужно лутаться. Металлические детали. Хорошо, хорошо. Тут есть во батарейки там что-то наверное есть еще да? ого ого сколько их там жесть так, понятно, ладно. Все мое. Доктор, эй, есть кто живой? Камден, ты слышишь? Камден, черт побери. Мне нужен укол вакцины. Что? Нет, супрессанта. Называется антизин. Подавляет симптомы. Присядьте. Антизин отдаляет неизбежное. Это все, что удалось в ВГМ. Неизбежное? Лекарства что, нет? Это что-то вроде бешенства. Сейчас лекарства нет, но видишь ли, я провожу опыты как с антизином, так и зараженными тканями. Лекарство возможно, определенно. Правда, вы действительно можете его получить? Вполне, с помощью доктора Камдена. Эй, куда это я сделал инжектор? Камден, кто это? Мой коллега, он застрял в секторе 0, но когда была, ну, когда была первая вспышка, мы общаемся по радио. Если бы связь была получше, то и прогресс шел бы быстрее. Если мои ранние опыты принесли результат, я водил рекомбинантные эфиры вируса в куски мяса и разбрасывал их по городу. Я рассчитывал, что мутанты будут съедать мясо, а я бы фиксировал результаты. Но они ели. Не было результатов. Жаль, что я угробил на это столько времени, так что держать антизин про запас сейчас смысла нет. Ладно, я занят. Переступай. Что же я делал? Да, у деда явно там уже проблема. Рахим, Рахим Зерес смотрел, у меня и сделал укол. 
Отлично, ты поможешь тебе надолго. И это неплохо. Я знаю, что ли посылать тебя тут туда, то сюда. Так, посмотрим, что ты Иди поговори со Спайком. Он недалеко от трейлера зара, у него есть для тебя задание. Спайк, я Крейн. Раз не хватало. Очередной чайник. Ладно, слушай, запоминай. Есть два типа грозов. В одних еда, предметы первой помощи, снаряжение, все такое. В других только антизин. ВГМ отправляет на сторонний видеосигнал, дает знать, когда будет гроз. Проблема в том, что груз антизин забирает боевики Раиса. А без антизин нам всем хана. Раис и его банда работают только днем. Выйти ночью означает почти верную смерть. Но следующие два груза антизина сбросить сегодня на закате и брекин на забрать. Возможно, это наш единственный шанс. Какова моя роль? Ну, я уже говорил. Ночная вылазка это почти самоубийство. Было бы, бы без почти, если полтора месяца не устраивал безопасные зоны и ловушки. Брекин и его люди будут сегодня в безопасности. Если ты сходишь туда и активируешь ловушки, вот она твоя роль. Хорошо. Что это за ловушки и как их активировать? Увидишь, я буду вести тебя. Помни одно. Без этих ловушек Брекин до утра не дать живет. А если он не принесет антизин, нам всем крышка. Прежде чем иди туда, возьми несколько из пакетов. Там сделал. Если что, они помогут выполнить великающий маневр. Ага. Отправляйся ход на подземную парковку в трущобах. Понятно, мадердерство, ключи в желании, быстрые эти тропы, сундуки, брошенные машины, предметы мебели, даже мусорные баки. Там могут быть детали для сборки оружия и деньги. Чувство выживания поможет вам найти добычу. Ищите на месте огромные запертые сундуки, составленные другими выжившими. Обычно они находятся на крышах недосягаемости. Зомби содержат оружие и прочие ценные вещи. Так. Понятно. Ладно. Давайте попробуем полутаться немножко. Глянь. А, привет. Так, блин, где-то была сетка. Навер наверняка. Наверняка где-то была сетка. Надо как-то туда пройти. А как туда пройти? Эй, иди нафиг! Ай, 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 ай! Иди сюда. О, идут, идут. Давай, давай, иди сюда, иди сюда. Есть один. Еще один. Немножко тут по это. Полутаемся. Еще один. Ну давай, иди сюда, иди сюда. На. Иди сюда, иди сюда. Пенч, 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 пенч. Все? О, алкоголь это очень полезная штука. Так. Теперь нам надо как-то туда пройти, блин. Как туда пройти? Я так полагаю, только поверху можно. А, вот, ёпти. Привет.
батарейки, кофе, отлично. Так, внизу один там, не? Здесь что один. Привет. Дох, сколько можно, давай уже. Да хватит уже, а. Усни уже. Все, наконец-то. Жесть какая-то. Так, здесь деньги. Что тут? О, алкоголь. Отлично. Все, пора сюда уходить. Гвозди. Тоже хорошо. Так, здесь не откроется явно. У вас есть неиспользованные очки навыков. Так. Давайте полутаем. Тут еще что-то есть. О, да. Вот еще тут есть алкоголь, кофе, изолента. Так, туда я не залезу сейчас. А, вот так залезу. Есть кто-то? Кого? Мычка, гвозди. Пусто. Выросла капуста. Изолента еще. Фига, сколько птиц летает. Обалдеть. О. Фига, тут еда какая-то еще. Прикольно. Чтобы заломить замок, двигайте защиту. Булавку при помощи мышки поворачивайте вверх, используя ай. Так вы повернете защелку. Если булавка начнет вибрировать, не привыкать усилия, она может сломаться. Нажмите скейт, чтобы продолжить. Понятно. Так. О, еще бретер, брекер какой-то или бретер, блин. Не пойми, что там написано, блин. Ну, там, по-моему, ничего нету. А, вон там что-то может быть интересное. Я помню, что лучше на вот эти вот крыши не падать, иначе они с грохотом проваливаются, блин. Что там плакат какой? Are you dying no more? Изолента. О, еще там ящик есть. Ой, здесь изолента. Ладно, пошли отсюда. Пусто. Лава, домашние припасы. Кофе. По 15 баксов. О, аптека. Блин, их тут много. О, 
О. Так, ну давайте прокачаемся и закончим эту серию. Получение для оружия не будем сейчас тратить. Навыки. У вас не используют очки, чтобы использовать очки, перейти директор навык. Так, уровень нажимать за это на успех полный способ, что сержант помогает не что повысить уровень нажимать, его вполне за один день помогает другим выше проходить, потом ничего выше вашего, тем лучше снижение будет вам предлагать в магазинах. Так. Уровень ловкости. Ловкость позволяет вам пережать врагов. Чтобы повысить уровень ловкости, забирайтесь на высоту, прыгайте, бегайте, используйте навыки из дерева ловкости. То есть уклонение. Буквально все так отпрыгивают в сторону или назад. Чтобы использовать двигатель нужно направление, нажмите пробел. Понятно. Ну, там прямо они рычат так бодро. Выучили сборку предметов отмычки. Отлично. Выучили взрыв, взрыв пакета. Выучили сборку предметов сирикена. Так, ну все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, колокольчик ставьте. Все как обычно. Ну и, собственно, увидимся уже в следующей серии. Пока-пока. Удачи всем.